continuación, desde la Catedral Metropolitana en San José, la Santa Misa. Entendemos que el amor de, de Cristo por nosotros no tiene límite y que las aclamaciones de los niños hebreos hoy serán las nuestras, llenos de alegría y agradecimiento por la salvación que Dios nos ha otorgado a través del acontecimiento de la cruz. Movidos por la acción del Espíritu Santo, dejémonos envolver por el misterio de Dios presente en esta celebración y participemos activamente a esta gran celebración. Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Cristo muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero esté siempre con todos ustedes. Y con, y con tu, tu Espíritu. Hoy queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, Hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora sigamos al Señor para que participando de su cruz 
tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañemos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del Cielo el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Becfagé, junto al monte de los olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que ven allí al frente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burro en un burrito hijo de animal de yugo fueron pues los discípulos que hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima la gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban ¡Hosanna! Viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿Quién es este? Y la gente respondía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De momento debemos vivirlo como lo que expresa unirnos al Señor que llega a Jerusalén unirnos a Jesús el humilde siervo que llega para entregar su vida no podemos tener en nuestra mente otro pensamiento porque es unidos a Él 
cómo podremos disfrutar de la vida que de Él procede y solamente siguiéndolo a Él y unidos a Él que llegaremos a participar plenamente de su resurrección. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.
Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El siervo de Dios no es un extraño para sus conciudadanos, los conoce y sufre con ellos, y por ellos, pero los opera en obediencia y humildad ante el plan de Dios. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar el abatío con palabras de aliento Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo he opuesto resistencia, no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La confianza en Dios es uno de los principales características del creyente. El Salmo que proclamaremos y cantaremos es súplica al Padre que nunca nos abandona. Oh, oh, oh. 
Cristo quiso compartir con la humanidad toda su pequeñez y toda su fragilidad para poder así salvar desde adentro, con amplio conocimiento de lo que es el sufrimiento. De esta manera, el que se convierte en modelo para todo creyente, llamado también a compartir con los más débiles, que llevarlos hacia Cristo, su libertador. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a a las prerrogativas de su condición divina, sino que al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo. Y ese semejante a los hombres, así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Dispongámonos ahora todos nuestros sentidos para la escucha del relato de la pasión que no es otra que la lección de generosidad y donación más impresionante que nadie ha podido tener por la humanidad. de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo en aquel tiempo uno de los doce 
llamado Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo el primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió. Tú lo has dicho durante la cena Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman este es mi cuerpo luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias la pasó a sus discípulos diciendo beban todos de ella porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche porque está escrito heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño pero después de que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea entonces Pedro le replicó aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Gexemaní y dijo a los discípulos, quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia entonces les dijo mi alma está llena de una tristeza mortal quédense aquí y velen conmigo avanzó unos pasos más se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo Padre mío si es posible que pase de mí este cáliz pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, 
hágase tu voluntad después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos porque tenían los ojos cargados de sueño los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez repitiendo las mismas palabras después de esto volvió a donde estaban los discípulos y les dijo duerman ya y descansen He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviadas por los sumos, sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron uno de los que estaban con Jesús sacó la espada hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja le dijo entonces Jesús vuelve la espada a su lugar pues quien usa la espada a espada morirá ¿no crees que si yo lo pidiera a mi padre él ¿Pondría ahora mismo a mi disposición más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron Pero... Todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte pero no lo encontraron aunque se presentaron muchos testigos falsos al fin llegaron dos que dijeron este dijo puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en tres días entonces el sumo sacerdote se levantó y les dijo ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Jesús le respondió Tú lo has dicho, además yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Ellos respondieron, es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas otros lo golpeaban diciendo adivina quién es el que te ha pegado entre tanto Pedro estaba afuera sentado en el patio una criada se acercó y le dijo tú también estabas con Jesús el Galileo pero él lo negó ante todos diciendo no sé de qué me estás hablando ya se iba hacia el saguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí También ese andaba con Jesús el Nazareno Él de nuevo lo negó con juramento No conozco a ese hombre Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron 
no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron, ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de liberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, dijo pues Pilato a los ahí reunidos. ¿A quién quieren que les dejen libertad, a Barrabás o a Jesús que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle. No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, A Barrabás. Pilato les dijo, ¿Y qué voy a hacer con Jesús que se dice el Mesías? Respondieron todos, Crucifícalo. Pilato preguntó, ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo viva el rey de los judíos y le escupían luego quitándole la caña lo golpeaban con ella en la cabeza después de que se burlaban se burlaron de él le quitaron el manto 
le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar al salir encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús el rey de los judíos juntamente con él crucificaron a dos ladrones uno a su derecha y el otro a su izquierda los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas sálvate a ti mismo si eres el hijo de Dios baja de la cruz también se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos diciendo Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo Si es el rey de Israel que baje de la cruz y creeremos en él Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho soy el hijo de Dios hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban desde el mediodía hasta las tres de la tarde se oscureció toda aquella tierra y alrededor de las tres Jesús exclamó con fuerte voz Eli, Eli, Lemax, Abactani ¿Qué quiere decir Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían está llamando a Elías enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber pero los otros le dijeron déjalo vamos a ver si viene Elías a salvarlo entonces Jesús dando de nuevo un fuerte grito expiró Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron Verdaderamente este era hijo de Dios Estaban también allí mirando desde lejos Muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo Entre ellas estaban María Magdalena María, la madre de Santiago y de José Y la madre de los hijos de Zebedeo Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea Llamado José que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, 
el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo, a los tres días resucitaré, manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo, tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. todos en el Señor quienes están unidos estrechamente al mismo Señor ayudados por los medios de comunicación nuestra radio católica radio Fides San José Televisión nuestro canal arquidiocesano los medios pertenecientes al SINAR y también las radios asociadas a Canara Estamos iniciando la celebración de esta Semana Santa recordando la entrada de Jesús a Jerusalén. Es interesante y es importantísimo el que en las circunstancias en que nos encontramos pensemos en lo siguiente. Para algunos, esta Semana Santa va a servir muchísimo para dar un paso hacia adelante dejando tal vez la celebración de una semana santa meramente cultural de ver qué sucedía en las procesiones de observar a través tal vez de los medios algunas eh, proyecciones, algunas películas y demás para encontrarse precisamente con el Señor, pasar de una Semana Santa cultural a una Semana Santa vivida. Otros quienes tomaban vacaciones, pues de la misma manera, pasar de esas vacaciones a encontrarse con el Señor en su interioridad para vivir intensamente esa relación con el Señor. Y por lo tanto, cuando se dice que la Semana Santa es una semana de reflexión, no podemos de ninguna manera considerar que se trata de una semana para intelectualizar, para pensar muchas cosas. Es reflexión desde el espíritu cristiano y desde la enseñanza del mismo Jesús. Reflexión que significa apertura de la mente y del corazón, encuentro personal con quien ha entregado su vida para salvarnos, encuentro personal con Jesucristo que nos presenta Él al Padre. Y por ello es que observamos cómo la celebración de hoy tiene, digámoslo así, dos momentos y un tanto contrastantes. Por un lado, la entrada de Jesús a Jerusalén, donde es aclamado, por las multitudes como el rey de Israel y por otro lado también entonces estamos viviendo ese momento de la liturgia de la palabra donde la narración de la pasión de Cristo pues viene a hablarnos de la realidad de entrega generosa de parte de Jesús y nos dice entonces cómo llega a Jerusalén es aclamado como el Mesías como el hijo de David pero llega a Jerusalén para padecer la pasión 
para ser entronizado en el trono de la cruz y por ello si prestamos atención al evangelio, a los textos eh, de los evangelistas vamos a encontrarnos con algo que es sumamente interesante, importantísimo que no perdamos de vista como Jesús es aclamado por los marginados es aclamado por los desheredados de este mundo aquellos a quien Cristo acogió con mucha ternura tales como los niños los leprosos, los pecadores públicos aquellos pecadores arrepentidos, los pobres y por ello es que hoy también nosotros debemos prestar atención y darnos cuenta de nuestro caminar en la fe porque bien recordamos cómo Jesús prestó particular atención a los niños y los ponía incluso de ejemplo los niños que no contaban para nada en la sociedad de aquel entonces pero a quienes llamó poderosamente Jesús para que viéramos y para que aquellos que le escuchaban vieran en ellos un ejemplo muy grande recordamos aquel pasaje cuando pretendían apartar a, de Jesús a los niños y él manifestó dejen que se acerquen, dejen que los niños vengan a mí porque de los que son como ellos es el reino de los cielos y recordamos también aquel otro pasaje donde Jesús mismo dice el que acoge a un niño como este ese es el madande en el reino de los cielos el que quiera ser grande debe ser, hacerse como un niño nos llama así la atención para que nosotros también entonces tengamos esa actitud y sobre todo en esta semana, en estos días, en estos momentos que estamos viviendo que tengamos la actitud de los niños el niño que sabe acogerse con toda confianza de la mano de su padre confía plenamente en sus padres sabe que no le van a causar daño saben que le, les, le buscan siempre el bien saben que lo protegen, que lo defienden el niño es así esa persona vulnerable que necesita protección atención ser defendido y por ello qué importante es que nosotros asumamos esa actitud de acogernos plenamente de la mano del Señor en Él depositamos nuestra confianza ponernos en las manos del Señor y saber que nos de él no vamos a recibir de ninguna manera algo que nos perjudique sino más bien todo lo contrario los niños que aclamaban a Jesús los pobres los marginados los pecadores arrepentidos aquellos señalados públicamente acogidos por Jesús ¿Cuánto debemos cambiar también nosotros entonces para sabernos necesitados del Señor? Somos pecadores, necesitamos del Señor. Y por ello, cuando se nos narra en el texto del Evangelio, se nos dice, aquellos niños aclamaban al Señor, aquellos pobres manifestaban con toda, con toda fuerza, Osana al hijo de David. Agitaban palmas, agitaban ramos. Pues qué importante es que nosotros estemos totalmente dispuestos a asumir esas actitudes o esa actitud de total confianza en el Señor. Entra Jesús en la ciudad de Jerusalén y llama poderosamente la atención, puesto que muchos esperaban la llegada de un Mesías meramente político que llegara a restablecer el esplendor de los tiempos de David, de los tiempos de Salomón, la grandeza, la espect espectacularidad. Esperaban que llegara con armas y demás a tomar la ciudad. Pero resulta que quien ingresa es el humilde Jesús. Y hace su entrada en Jerusalén tomando la condición de siervo, montado sencillamente en un borrico y llega para derramar su sangre para entregarse plenamente y como rey ser entronizado en la cruz un rey distinto alguien que llega para hacer entrar 
la paz, el gozo, la alegría. Pero podríamos entonces hoy preguntarnos si aquello llamó la atención. Hoy, ¿qué le dirá la imagen de Jesús tan pequeño, tan humilde, montado en un burrito a un mundo que ha depositado toda su confianza no tanto en Dios, precisamente, sino en la tecnología, en el poder, en la ambición, el terrorismo, en la prepotencia, quienes se sienten Dios, o los sistemas que se sienten Dios y que pueden aplastar todo lo que en realidad es fundamental y debe estar en el corazón de todas las personas. Todas las expectativas que señalaban a Jesús, que señalaban, perdón, al Mesías como un rey poderoso y fuerte, que con espada y con lanza llegaría a liberar a Israel, digámoslo así, esa imagen y esa expectativa se viene abajo. Y por ello también, si hemos puesto nuestra confianza en Mesías meramente poderosos de este mundo, en realidades meramente humanas, pues hoy nos llama la atención la impotencia de los poderosos, la impotencia del ser humano, el terror que se cierne sobre todas las estructuras que se tenían montadas y que se decía no van a fallar volquemos nuestra mirada pues ante el Todopoderoso ante quien nos da la vida eterna la humildad y la sencillez con que Jesús entra en Jerusalén pues nos llama debe llamarnos la atención porque llega como el verdadero camino de la paz llega a manifestar su condición de rey mesías no con armas ni con poderío humano ni con ostentación ni con servidores abundantes a, a su cargo sino llega en son de paz de sencillez viene al pueblo sencillo viene a quienes desean unirse a él y seguirlo y por ello entonces también podemos preguntarnos y ojalá nos interroguemos durante estos días de manera personal y como sociedad cómo es, hemos construido la paz cómo estamos llamados ahora a construir esa paz porque sin duda alguna después de este tiempo las cosas tienen que cambiar ¿Cómo estamos dispuestos a construir esa paz en nuestro entorno? ¿Será que vamos a seguir como dolorosamente sucedía y tal vez sucede? ¿Pero será que vamos a seguir transitando por las descalificaciones, por las amenazas, por las venganzas? Pues estamos más bien llamados a seguir a Jesús a construir la realidad desde la humildad y nuestra realidad, nuestro entorno desde el servicio estamos llamados a recuperar el valor de la dignidad de la persona a que no suceda lo que escuchamos en la narración de la pasión donde se dieron burlas, descalificaciones señalamientos y por ello es que nosotros llamados a ser constructores de esperanza a ser constructores de fraternidad de solidaridad y les invito y me invito a no tenerle miedo a Dios no le tengamos miedo al Señor él se nos manifiesta como el Dios misericordioso, el Dios lleno de amor, quien viene a dar respuesta a todas y cada una de las aspiraciones en nuestra vida. Y por ello, al tener como telón de fondo importantísimo 
toda la narración de la lectura de la pasión, pues escuchamos cómo se fueron sucediendo acontecimientos. Por un lado, la traición, el beso de la traición, el prendimiento de Jesús. Vamos a darnos cuenta cómo se dieron cada uno de los hechos. Por otro lado, la negación de Pedro. Y así podemos entonces en gran medida también ver en la pasión de Jesús, que en la pasión de Jesús encontramos reflejadas las circunstancias o muchas de las circunstancias en nuestra situación de vida porque siempre se encontrará en el centro a un hombre, a Jesucristo el Señor pero que hoy está presente, sí ciertamente está presente en medio de nosotros es nuestra fortaleza, es quien nos anima a seguir adelante pero por otro lado nos llama la atención porque Él está presente en todos aquellos que son víctimas de la injusticia aquellos que están sumidos en la soledad hoy habrá muchos hermanos nuestros sumidos en la soledad muchos hermanos nuestros que requieren de nuestra presencia tal y difícilmente física hoy pero sí a través de una palabra a través de un mensaje a través de la oración a través de la plegaria Jesús que está presente en todos aquellos que se sienten traicionados en su vida aquellos que no recibieron como respuesta la fidelidad sino la traición está presente en aquellos que son víctimas de la indiferencia por la ausencia del amor por la ausencia de la fraternidad por la ausencia de la acogida y de la integración muchos hermanos nuestros migrantes hoy estos migrantes nos cuestionan y siempre los autores y actores diríamos en torno a llevar a cabo todo esto diríamos que como que no hay mucha diferencia entre lo que escuchamos en la narración de la pasión y lo que hoy sucede porque encontramos en el mundo de hoy Herodes que se oponen a la vida Herodes que condenan Pilatos que se lavan las manos y no precisamente para librarse de la epidemia del coronavirus Pedros que niegan al Señor aquellos que niegan a su amigo aquellos que traicionan de esa manera pero también cuántos Pedros que se arrepienten y se incorporan de nuevo con mucho compromiso al caminar de, en el seguimiento de Jesús nos encontramos con, como quienes hoy ante la presencia de Jesús y ante su palabra, su mensaje huyen a Jesús lo dejaron solo sus discípulos cuántos hoy huyen de la palabra del Señor porque es la verdad porque ilumina, porque señala situaciones hoy hay actores que también dan el beso de la traición y por ello llamados entonces decía al inicio no a una semana de intelectualización sino a una semana de cuestionamiento a una semana donde debemos estar todos realmente unidos como una sola familia en plegaria, en oración pero también en la acción constante de solidaridad de este, estar presente en la vida de todos aquellos que están hoy enfermos, aislados y también a través de nuestra plegaria, a través de nuestra oración, acompañando, acompañando a quienes tienen dobles jornadas de trabajo, a los servidores de la salud, a los vigilantes, a tantas y tantas personas, a los eh, trabajadores del campo que llevan los alimentos a los lugares de venta, a todos ellos. Y de ahí, que si bien hoy, en este Domingo de Ramos, muchos estarán añorando las palmas 
pues tenemos las palmas las palmas de nuestras manos para elevar nuestras manos al Señor elevemos nuestras palmas al Señor tenemos nuestras manos para hacer mucho bien tenemos nuestras manos para aplaudir a quienes están actuando con generosidad y se están entregando en servicio de los demás tenemos nuestras palmas para ponerlas en nuestro pecho y manifestar así arrepentimiento por nuestros pecados ponerlas en nuestro pecho para escuchar palpitar nuestro corazón y darle gracias a Dios por nuestra vida y entonces comprometernos con la vida de los demás y de esa manera atender a quienes están enfermos a consecuencia del coronavirus pero sin discriminación, sin rechazo, sin señalamiento alguno y por ello actuemos poniéndonos la mano en nuestro corazón también para algo incluso sumamente práctico como es quienes van a los supermercados comprar nada más lo necesario para que alcance para todos organizaciones que puedan también proyectarse en orden y también empresas ayudando a los demás con alimentación ayudando a los demás de la mejor manera que sea posible y ya se están dando esas manifestaciones hermosísimas en orden a los necesitados pues también por qué no llevando víveres a la parroquia a la comunidad y con todos los cuidados del caso las personas de la pastoral de la caridad y social repartiendo así también a los más necesitados miremos el momento presente y miremos también hacia el futuro no hay duda que debemos cambiar estructuras para el futuro sí, ahora responder a lo inmediato pero mirar hacia el futuro habrá que cambiar esquemas incluso desde el punto de vista económico y social implementar y fortalecer una economía social solidaria la solidaridad que en este ámbito de la economía donde no todo puede ser ganancia sino servicio y acompañamiento a los más necesitados pues nos llevará así de esa manera a aclamar de verdad y desde el corazón a Jesucristo como el Rey del amor, de la justicia, de la paz que proclama la dignidad de la persona humana en todos los momentos de la existencia así como Jesús entró humildemente a la ciudad de Jerusalén a entregar su vida hoy lo contemplamos en la humildad en esa forma tan sencilla como ha querido quedarse entre nosotros bajo las especies del pan y del vino que así sea nuestra fe y decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén dirijamos al Padre nuestra oración por medio de su Hijo Jesucristo que nos ha liberado del pecado a través de su cruz y le suplicamos diciendo por el amor que nos has mostrado en tu hijo escúchanos padre por el amor que nos has mostrado en tu hijo escúchanos padre por la iglesia 
para que, sabiéndose siempre amada por el Padre, no deje de anunciar al mundo el mensaje de la cruz de su Señor. Oremos. Por el amor que nos has mostrado en tu Hijo, escúchanos, Padre. Por los que gobiernan las naciones de la tierra, especialmente quienes gobiernan nuestro país, para que sean verdaderos garantes de la justicia, la inequidad, el respeto y la paz, oremos. Por el amor que nos ha mostrado en tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los que sufren, especialmente a causa de las consecuencias del pecado, para que encuentren en la cruz del Señor la fuerza para levantarse y seguir luchando, oremos. Por el amor que nos has mostrado en tu Hijo, escúchanos, Padre. Por nosotros, que hoy iniciamos esta Semana Santa, para que ante una sociedad, sociedad cada vez más secularizada y violenta, demos testimonio de que la salvación y la paz solo se alcanzan por la cruz de Jesucristo, oremos. Por el amor que nos has mostrado en tu Hijo, escúchanos, Padre. Ya Padre, las súplicas que te dirigimos y atiende a ellas según tu voluntad, de manera que siempre te estemos agradecidos por los maravillosos dones de tu misericordia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. 
En verdad es justo y necesario y nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar esos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo... Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. 
que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Rafael y su obispo auxiliar Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El cristiano, ante la dificultad, no pierde la esperanza, no se desanima. Todo lo pone en las manos del Señor y se toma de su mano para llegar a la plenitud. Y por ello vamos camino a la plenitud en el encuentro con Dios nuestro Padre. Y por ello decimos, Padre nuestro que estás, estás en, en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre, venga, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a participar en la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradezco de todo corazón el servicio, la gentileza de los medios que han hecho posible llegar a muchos hogares y llegar a tantísimas personas a través de la transmisión de esta celebración santa de la Eucaristía. Sin duda alguna, un gran bien, una gran inversión, ciertamente, es el Señor quien nos lleva adelante, es el Señor quien nos fortalece, es el Señor quien nos da paz y por ello mi gratitud y a todos quienes se han unido 
eh, desde sus casas y desde la profundidad de su corazón a esta celebración santa, eh, ayudados por los medios, pues que vivamos una vez más, les hago la invitación, esta Semana Santa en total apertura a la acción del Señor en nuestros corazones. También eh, prosiguiendo con lo que durante esta Semana Santa vamos a hacer llegar a través de nuestros medios y de los medios a sus hogares, mañana si Dios lo permite, la celebración de la Eucaristía como siempre a las seis de la tarde y la eh, práctica piadosa y sumamente enriquecedora para nuestra vida espiritual de el Santo Via Crucis. No lo tenemos por las calles, pero sí vamos a meditarlo y a vivirlo desde acá, desde la catedral. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Estás viendo Los Pérez. Hoy presentamos Vamos a Ser Valientes. Lenny, ¿qué tenés? Te ves asustado. Es que, es que le tengo mucho miedo a las vacunas. 